。一级女人和高级女人的区别，其实就差这两个字儿：距离。有些女生一遇到喜欢的人就完全失去理智，被情绪牵着鼻子走。这样的女生真是让人担心，因为她们太容易受伤了。真正的高级女人，她们对待任何人和事都有自己的一套标准，她们理性的思考，不会被一时的冲动所左右。这样的女人，她们和男人的关系始终掌握在自己手中，想靠近就靠近，想远离就远离。让男人完全无法抗拒。你说一句谢谢就能让高级女人心花怒放，但她们依然保持着那份从容和优雅。她们明白，婚姻是一场合作关系，不是单纯的为了爱情。不同的男人有不同的需求。底层男人为了延续香火，中层男人寻找得力助手，上层男人希望找到强大的队友，而渣男就是为了找一个能帮自己省心的人。在一段长期的关系中。清晰的自我定位和对方的需求很重要，这样我们才能避免不必要的麻烦和不必要的期待。你明白我的意思了吗？记住，高级的女人随心所欲，不逾矩。老师，为什么很多年轻女性都不愿意结婚了呢？有一部分原因是因为懒，懒得一天三顿都煮饭，懒得一个人洗大家子的衣服，懒得和人说话，懒得吵架闹矛盾，更别说家庭管理财政、地方小业花、养育孩子。还有逢年过节扯着一张笑脸拜访对方长辈了，一个人生活多简单啊，随便做点什么就能吃饱，不想做了就点外卖或者约个朋友出去吃饭，没有男朋友也不用天天化妆打扮，哪天心血来潮打扮一下呢，也为了取悦自己，生活开销也没有那么大，饿了就吃，困了就睡，工作之余可以去健健身、旅旅游，多潇洒！所以有老婆的男人就偷着乐吧。你可是提前把限量款的宝贝娶回家了。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。想要成为一个人见人夸的好媳妇儿，其实并不难。只要你嫁给这个男人有一个明事理的父母，那你就是好媳妇儿了。反之，你嫁到一个强势蛮不讲理的婆家，那即使你做的再好，他们也能鸡蛋里挑骨头，看你也是各种不顺眼。婆媳矛盾的最大核心问题，就是婆婆把儿媳妇儿当外人。再加上丈夫的不作为和稀泥，不要把问题赖到人家小姑娘身上。二十多岁的小姑娘哪有那么多心眼？人家就想着和老公恩恩爱爱，再生个可爱的孩子，幸福的过日子。哪怕后来确实变得咄咄逼人，跟公婆水火不容，那也是因为她实在受了太多的委屈，不想再忍让迁就了。如果你发现妻子和公婆真的不能和谐相处，就不要再为自己的父母找理由，让妻子忍让了。你要做的就是减少他们见面。让他们保持距离，这就是你对妻子最大的支持和保护了。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。白老师，如何才能彻底的放下一个人呢？很多人都说想要彻底放下一个人，除了时间就是新欢，但这两个方法实际成本都很大的。今天我就告诉你们个简单又非常有效的方法，听完觉得有用的朋友可以点赞收藏，找个时机试一试。事先说明，我的这个方法只适合内心真正想放下的人。如果你还没有想好，还在犹豫，那就没必要再看了。首先给自己创造一个不被打扰的舒适空间，洗个澡，调节好室内的。温度，放下手机，找个舒服的姿势，靠在沙发或床上，闭上眼睛，正视自己的内心，问问自己为什么放不下他？是因为你们曾经的那些美好的回忆吗？还是因为他的温柔体贴，或是自己的付出太多了，没有得到相应的回报而意难平？想清楚再回答，不要骗自己。好。接下来再问问自己一个问题：你为什么想要放下他？是因为他的一些行为带给你了伤害，欺骗了你，背叛了你，还是说他这个人在你的心里不够达标，不能成为你的完美伴侣呢？这个时候，你心里应该有答案了吧？你放不下的究竟是他这个人，还是说只是一些回忆和执念呢？如果还是不能说服自己放下，那就再问问自己：你放不下他，肯定是他有别人替代不了的东西，比如样貌、性格、品德、金钱、地位、学识等。但如果他没有了这些东西，你还会和他在一起吗？如果不会，那么你放不下的不是他，而是这些外在的光芒。这种光芒其实你大可以自己去努力追求、争取的，让他成为你。自己的东西。说到这，你明白了吗？没有什么放不下的人，你只是被执念蒙上了双眼。当你真正看清自己内心之后，你就会明白，放与不放，只在一念之间。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。夫妻之间哪有不吵架的？但为什么有些夫妻每次吵架都会大动干戈？不干掉对方誓不罢休，有些夫妻则是把吵架当成生活的调味剂，感情也是越来越好。
，让我们一起来听听人家模范夫妻是怎么吵架的吧。妻子说：“我们离婚吧，这日子没法过了。”丈夫也大声吼道：“不过就不过，谁怕谁呀、啊？房子、车子、儿子都归你，那你能不能请我当保镖啊？你去哪我就去哪。”二十四小时贴身的保护你跟儿子，也不用给我开工资，管吃管住就行。妻子听后，噗嗤一下就笑了，起身便往门外走。丈夫问：“你要去哪呀？”妻子没好气地说：“我去买菜，做你最爱吃的红烧肉。”丈夫屁颠屁颠地跟上去说：“那我陪你，帮你拎包。”事后，妻子问丈夫：“为什么每一次吵架你都让着我呢？”丈夫说：“我一米八，你一米六，我跟你说话可不就得先低下头吗？再说了，我一个大男人肯定要让着你呀。”故事讲完了。没有受到什么启发吗？喜欢的话可以点赞收藏，下次可以试试像这对夫妻一样甜蜜的吵架。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。男人总跟你哭穷是什么意思？首先可以确定的一点就是这个男人肯定不爱你。真正爱你、想要和你在一起的男人呢，会把自己最优秀的一面展现出来，生怕在你面前露怯。而他跟你哭穷呢，无非就是两个。第一，不想为你花钱，提前就跟你说明白了，我很穷，所以你别指望我会送你礼物，生日、情人节什么的。你要是跟我开口，那就是你不懂事了，你物质了。第二，想让你给他花钱，这种男人就吃准了，女人心软有同情心，所以各种卖惨哭穷，想哭穷都买了，让女人心甘情愿的给他花钱。如果你遇到了这样的男人，一定要擦亮双眼，尽早脱身。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。三十岁以上的普通女人做到这三件事，人生直接开挂。第一，别把喜怒哀乐都写在脸上，小心被人当成活体表情包。刚认识的人不会真正关心你的悲欢离合，所以别像个怨妇一样到处诉苦。工作是你的立身之本，其他糟心的人和事别太上心。记住，你的实力决定你的话语权，长篇大论的大道理，等自己强大的再说。第二，别去讨好别人，也别想着改变别人。每个人都有自己的小宇宙，三观不同不必强融。跟人起冲突，点到为止，别浪费口水。第三，委屈了、崩溃了，也别找人倾诉，别人不会心疼你，只会看笑话。伤心可以，堕落不行。收拾好心情，继续前行。崩溃中自愈的女人，才是真正的狠角色。今天我讲的这段话，男性朋友看到了估计会有些不悦。当然，我这段话只讲给女性朋友听的，所以男人们看到可以直接划走。男人最想娶到一个什么样的老婆呢？那肯定是贤惠又勤快的，可以包揽一切家务事，伺候公婆，养育孩子。而他自己呢，则是可以彻底解放。但有很多女性朋友都会向我抱怨说，她懂事勤快，把家中的一切打理得井井有条，但却得不到丈夫的疼爱。在这里，我可以很明确地告诉你们，幸福的婚姻绝不是靠勤劳来获得的，是需要有三样东西。首先，第一点就是智慧。一个有智慧的女人，无论她身处何地，都可以生活得很好，受到身边所有人的尊重和爱护。在婚姻中更是如此。他们明白如何才能让男人臣服于她。第二点是魅力，女性的容貌可能会随着时间的流逝而暗淡，但女性的魅力则是可以通过岁月的沉淀而越发迷人。如果一个女人没有了魅力，那么你的男人很有可能会被其他女性吸引。所以，保持自身健康，不断的修炼自己的内在修养和气质，才能更好的散发自身的魅力。最后一点就是价值，让男人离不开的价值，可以是情绪价值。成为他的精神支柱，也可以是经济价值。没了你，他就会失去很多现有的东西，影响他原本幸福的生活。所以呢，女性朋友一定要记住，在婚姻中想要获得幸福，光靠勤劳是不够的。智慧、魅力、价值这三点一样都不能少。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。当你想要和伴侣步入婚姻殿堂时，一定要先考虑一下这四个问题，看看彼此是不是那个适合共度一生的人。第一，双方是否有足够的经济来源来保证小家庭婚后生活的日常开销？俗话说，贫贱夫妻百事哀。决定婚姻生活质量的底线就是车、房、存款。在中国式的婚姻里，房子是双方安全感最基本的来源之一，车子决定双方社交的广度和质量，票子则是双方抵御风险的能力。如果这三点
择婚前都没有，婚后短时间内又没有什么能力去创造，那么这样的婚姻到最后的结局很可能十有九悲。第二，了解彼此的父母和家庭，恋爱是两个人的事，但婚姻是两个家庭的事，对方父母是否明事理，直接影响到婚后的日子过得舒心与否。看家境，不是浅薄的看他家是否有钱是否有势，而是看他家人为人处事、生活方式和家庭氛围。要评估一个男人二十年后对家庭的态度，最好的参考标准就是他的父母。第三，双方是否存在极端的性格缺陷？谈恋爱对于很多年轻人来说，谈的都是表象，因为两个人都会把自身最好的一面展示给对方，隐瞒自身一些缺点。所以他对你好的时候是什么样子，其实不太重要。你需要在意的是你们之间有矛盾了，他生气时是什么状态，是否有能力去处理矛盾，这是在对你自己负责，也是为你今后的婚姻负责。第四，婚后两个人是否能承担起对家庭的责任与义务？我接触过很多关于婚姻方面的咨询。都离不开这样的一个矛盾：妻子埋怨丈夫不顾家，丈夫责备妻子不明事理。两人成天为此事吵架，以至于最后分道扬镳。既然两个人要考虑结婚，那么一定要规划好彼此在婚内的责任与义务。你既然追求这个人的高薪，那必然要接受这个人婚后可能要忙于事业，无暇照顾家庭。你既然要追求这个人温柔体贴，那么必然也要接受他婚后的平庸。很多小情侣就是这样，头脑一热就把证给领了，根本不知道彼此在婚姻中到底该负什么责任，天天因为一些琐碎的事吵个不停，留给两人的只剩。第几毛？最后我想说的是，如果你们之间没有爱情，只是为了结婚而结婚，却没有相守一生的决心，那么我奉劝你们不要贸然的步入婚姻。婚姻是两个人一生的修行，如果连一开始的情感基础都不稳固，那么你们后面的婚姻生活只会剩下日复一日的枯燥。将就的婚姻日久了，它不一定省亲，反而更加容易生业。我是百成刚，关注我，做一个幸福。不懂得尊重妻子的男人，最后的结局大多不会幸福。一个男人最大的本事，不在于你有多少钱，也不在于你外面有多少女人喜欢你、崇拜你，而是看你懂不懂得爱护和尊重自己的妻子，还有你的家庭是否幸福美满。我们不难发现，生活中越是有本事的男人，他越懂得如何善待自己的妻子。而那些不尊重妻子的男人呢，往往都逃不过以下三种结局：第一。你的种种行为彻底寒了妻子的心，没有人愿意跟一个不懂得尊重自己的男人生活在一起。生而为人都是平等的，谁也不欠谁。等你的妻子耗尽了耐心，他就会头也不回的离开你。第二呢，你的行为会影响到孩子的幸福。原生家庭的环境一定是会对孩子的情感观念造成影响的。试想一下，爸爸每天对妈妈张口就骂，使唤来使唤去的，孩子都看在眼里，记在心里。要么有样学样，长大以后也不懂得尊重别人；要么就是对你产生恨意，或是对婚姻丧失信心。第三种不用多说了，不懂得尊重妻子的男人，他的人品必然不会好到哪去。一旦你的行为传到别人耳朵里，他们还会跟你交往吗？但凡素质高一点的人都会瞧不起你，可想而知，你的事业、友情和亲情能好到哪里去呢？就更别提爱情了。要知道，相互尊重才是婚姻幸福的基础，也是做人最基本的准则。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。